的精神齐聚在这座纤夫背上的城市，武龙开启了他们此次长江行的团建之旅。接下来我要发布一个勇气测试。啊！爸爸妈妈，我爱你们！啊！我给你布置个任务，就是要藏好你的压力包。我的鸡蛋在这里。我觉得有可能是你自己藏的。是我就是被找到了，对的。而且是我自己找到的，是不是？前一天的守护之旅，让成员们了解了自身，直面自我，同时也逐渐了解了彼此，使原本较为拘谨的成员们熟悉起来。以后不要瞎摸，走走走走走走走，<笑>感觉失恋。第二天要准备早饭的人是雷佳音老师。好嘞。今天早餐我要吃火锅、啊。我是汉堡。今天，极限成员们将继续他们的团建之旅。这一次，他们将面对无法独自完成的任务考验，感受千百年来在长江上这一段特殊地理环境下养育出来的纤夫精神。哎呦，这是选秀节目啊！这是什么意思？我坐，我在，我我我在这儿。我也觉得这里比较好一点。我跟朱哥坐这儿，不是热巴，你做事。你让最后两个人去做一六，然后看他们后果是怎样，你知道吗？要安全，我们卡中间嘛。这么大的包子，你坐这儿吗？我就这一个座，我就坐这儿呗。没有，那上面那个给你留着呢。我哪敢坐呀？我这这都……我跟你说，极限挑战输了就是赢，赢了就输。一跟六，你选哪一个？我选六。你选六了啊？好，选好位置了，再次请出团建中最胆小的成员。宋小宝，小宝，妈呀，他又回来了！哎呀，哎呀，哎呀，吃早饭没有啊？哎哎哎，坐坐坐坐，有地方吗？在上面，不好不好不好不好，给你安排好了，不好不好不好不好，哎，别别笑别笑别笑，不是，每个人都要找一个地方坐。哎呀，还有有很多地方坐呀，这是可以的，那椅子，不用不用不用了不用了，就那个我跟你说最合适你，不是不是不是，因为这里面那个这个危机四伏啊。宝哥，你坐吧，坐。要不我给你换，你给我换，来来来。啊，好。哦哦，好了嘛，这位。好的，各位极限公司的试用期员工们啊，我们再次有请中国第一男团的管理学大师郭德纲老师。哇！小宝来，我特别开心啊。郭老师好。而且跟岳云鹏坐这块儿，这个挺好，这两个。很很便宜的演员是吧？<笑>你们有没有觉得你们做的这个像一个什么金字塔？哎，一个团队啊，就像一个金字塔一样，每个人的位置不一样，有的高一点，有的在下面一点，有的是中层。但是现在选择这个位置，不代表你们永远能够做得下去。如果要是成绩不好的话，第六名会被淘汰，就会离开我们极限公司，其实是一个挺惨的事情。啊，第六名说你呢？就不让录这节目了？不是，就清走了是吗？以后再也不在了是不是？那片酬怎么算呢？<笑>为了帮助你们更快的建立一个团结友爱的团队，我给你们找了一个我的助手。来，有请我的助手。嗨，你们好。你好。那所谓一个优优秀的企业啊，其实就是一个人的竞争。今天将由我全程带领你们完成今天的团建项目。今天我们的团建任务就是考验大家的团队协作力。来，请跟我来。好，来。千女山最美的一条公路，老话说得好，一年之计在于春，一日之计在于晨，一晨之计在于奔，所以你们得跑一下。嗯、啊，好好。跑的时候呢，会有一些个小的那个装置，你们看见了啊？嗯、啊，土豆品种也不一样，各式各样的都有啊。咱俩一样的，老师，咱不太一样啊，<笑>不太一样。我是山友、啊，这个这眼镜都戴了吧？都戴了，戴了。怕这个，哎，近视加散光的啊，我怕他跑着跑上山了，也就是。<笑>去换衣服吧！哈哈！哎呀！哎呀，小宝那个样，哎，还挺逗。那到底那这榜上是什么意思啊？扎
站得越高，他的责任越大。对啊，如果我们要不上位的话，那那是什么意思啊？那那绑上干嘛？咱们要配合他呢，他就跑得快一点；咱不配合呢、啊，群众的力量是很大的。其实我们仨把他们仨应该拽下来赢了，是吧？嗯。不，大家不是一个团队吗？大家都准备好了吗？好、哦。预备。哎，起步别太快啊！哎，我们有力量起步啊！啊，好嘞。走。这可以了，啊，可以的，可以的，可以的。这也太慢了吧？太慢了，走。二郎来，二郎，二郎，二郎，二郎，二郎，吸土豆快到了，吸土豆，哇，哇哇哇，小月月，你小心啊这一关，<笑>那边有一个山，快快快，我先上点你们，哇哇啊，哇哇，哎卡住了，你咋给弄停了呢？对呀、啊。加油，加油，站起来，好，好，慢点，慢点，慢点，你先上，你先上，把手收起来。好了，好了，好了，好了，过了，过了，过了，好了。时间已经过半了，快点，太慢了，喂，三分钟啊，那个要把你脚下那个绳子注意，你尽尽量把绳子稍微拉起来一点。我的妈呀！站站站站站，切土豆。慢点，慢点，慢点，慢点。哎，哎，哎，哎，哎，喂，这这，哎，快快快，加油，抓紧时间，你赢过。哎呀，缩头乌龟。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哎哎哎哎哎哎！你你你你你缩进去，对，缩进去走。还有三十秒，快快快，先把绳拉起来点。啊啊啊啊！还有最后十秒，快快快，快快快快快快快！前面还有好多牙，为什么还有牙？二，完了，免费了，很遗憾。你们第一轮挑战失败，所以你们考虑一下，是不是你们的组织架构啊有点问题，还是说你们没有同心协力？你们同心协力了，我们能力很强，我们我们太保守了，我们应该提速。三档，三档，三档，啊，三档提速，可以，走吧，回吧。好，我们第二次挑战啊，准备好了吗？哎，各位各位，骑土豆能不能速速度快啊？好，四档啊，起起步四档，四档就你的腿，你四档，啊，你小心点，别卡了。走，三分钟完成。哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦小心小心！哎哎，切土豆！哎呀，时间已经过半了，快快快！这个这个这个这个这个，好好好！哇哇，土豆快跑！快快快，头头顶着！对对对，跳起来！还有四十五秒，快快快，速度拉起来！等一下，别着急别着急啊，别着急！走。走！啊！赶紧顶啊！赶紧顶！还有三十秒。嗯。高高级啊！我感觉飞起来了，老板。还有多少时间？每二十秒。快点！快点！快！快！走吧！走，走吧！来来来来来来来！还有最后十秒。这个刚才我其实一直在注视着你们，然后我觉得你们特别的棒，所以我们这个活动现在正式开始，好吧？正式开始，还没开始呢。
热身呢？不用不用跪下，那么开心。他元丰都喘不上气来。哎呀呀呀！小腿倒不开。你那个腿小，还有还有小宝的腿小吗？小宝那个东西一弄到都到这儿了，就看见两个脚在那。不不不不不，他们个高的把那个再再腿弯一阵，知道吗？人可以这么好，我那刚才就是就是就这样的。好的，根据你们刚才这个抵达终点的顺序呢，好，我们是分成三个档次来给你们颁奖的啊。来来来来，排在第一名的呢会获得八块板啊，第二名的五块板，第三名的两块板。为什么会给你们这个板？哦，插进去看哪个板短。木桶理论，团结就是力量。对，水越多越好。桶一共是六条树边，每个树边代表一个成员。清成之后，在上面贴上你们的大头贴，就不能再换了。好，谁先插？小宝先来。好，第二个。这是我的。然后谁差一块，互相补一下。哦，那我们可以捐给别人了。我还多三块呢。哦，刚好，反正到现在起点都一样了。哦，这就是你们做成的桶。之后呢，你们记住了，不能再互相交换板了。每一轮任务失败的成员都会被取走板啊。最后你们的桶能装多少水，全取决于你们的合作了。我要提醒你们啊，今天这个桶里剩多少水是你们最后的成绩。那多留啊。来，贴上你们的名牌。但我刚多放了四个板，这个板子不是贡献了吗？你看你这金字塔的尖儿，你不付出点能行吗？是我也可以不奉献是吧？是的，是的，<笑>是的。我这个人太单纯，你看。那倒没看出来。应该要先谈一些，谈一些筹码的。一二七。上车啦！跑得最慢的人先上车，我们去下一个地点。哦，我是头等舱啊。哎呀。哦，哎，乖，哦，罗罗，罗罗，好，刚才呢，我们经过一轮考验之后啊，为了给大家补充一点能量啊，所以我们准备了非常丰盛的午餐。那来到重庆五楼呢，大家都想要吃什么？火锅。我吃火锅，你吃火锅的了。那在我这边呢，每个人都会有一份菜单，嗯、请勾选出你们想要吃的火锅料。哎呀，真多样啊！不一样吗？你不能，他们前面肯定荤菜多嘛，我们肯定素菜多。啊，想吃多少吃多少。耶耶耶耶，不啦不啦不啦。哦，萝卜一定要吃的好吗？这是肉哎。我现在尿酸高，我都吃素。哎，金鸡汤正好适合我，全素的，<笑>挺好。哦，他们连肉都没有。<笑>是不是饭又不白吃？是不是、啊？哪有白吃的？今天挑战还想白吃饭？不可能。冰雪城。冰雪城吗？这有火锅吃啊！冰雪城吃冰啊！冰雪跟火锅更配哦。在这儿吃饭得冻死了。能滑雪吗？先吃饭吧。哪有吃饭？你想的太简单了。不能够，你以为这点的都是菜啊？一定不是，我告诉你，啊、点的都是任务，一定的。那我刚才少点一个好了。你哦，真的真的、哦、真的，哇，真有火锅味儿啊！我真的有火锅哎，真有火锅哎。先吃啊，还是怎么着？哎呀，好冷啊！闻到香味了吧？闻到了，饿不饿？饿了，饿了，饿了。大家选的菜呢，已经从产地空运过来了。为了保证我们食材的新鲜啊，所以把它们都放在了我们这个冷藏区。所以稍后呢，需要大家选自己的一辆滑雪车，从上到下，然后去寻找我们的菜品。看到那些插小旗子的地方了吗？那么在一个小时之内呢，你们必须吃到所有他们刚才点的菜，并且找到火锅底料，才能开始吃。哈，谁点很多啊？有点量啊！完了完了完了！我点多了，我点多了，我点多了。只要你们没有吃到你们刚才点的菜，就要拆掉一块板。那直接拆了吧，我全选了那菜。你全选了，我饿呀。头等舱的餐品呢？因为是在 VIP 区，从上往下滑，然后你滑两个小旗就行了。是，哎，我都很很轻松的完成我的任务。我每一个人，每一个菜品，我都在念一遍，大家记一下，好,好不好,好？雷佳音的鹌鹑蛋笋煎没了。好，我们小猪勺粉金针菇没了。Yes。王迅，我点的都素的，嗯。白萝卜，白萝卜。笋煎，笋煎。老南瓜，老南瓜。还有个山药。岳云鹏的鹌鹑蛋白萝卜
、冬瓜、肥牛、撒尿牛丸。哎呀，虾饺，几个？六个。那也没多少啊，你。你还好没我的多，你知道吗？我选多少个？啊，想吃多少吃多少。耶耶耶耶，不啦不啦不啦。肥牛、撒尿牛丸、牛蹄筋、土豆、冬瓜、鹌鹑蛋、白萝卜、莴笋尖、少粉、空心菜。一个手不够。哦、十个，这样。假如是你们没点，但是你们帮我拿出来，你把这样节约时间，拿到就是弄过来啊，对，让别人也吃啊，对，咱一协作这个事就好办了，对，都拔下来就完了嘛，啊、对对对对，走吧，干吧，走走走走走走。哎，哎呀。哎哎，是不是人太多了？哎，不了了。哎，哎，加油！哎呀，算了算了算了算了。哎，这火锅味好香啊！得赶紧弄着吃啊！好饿呀、啊！这都有啥？你看不出来是啥呀？姐都没写是啥呀？啊，得挖出来才知道是什么呀！啥都得拿呀！对呀、啊，不会吧？吃个火锅真的不容易啊！天。哦，那是 VIP， 我们从这儿吧。哎哎哎！啊哈哈！哦哦！啊哈哈！这里边有啥呀？这挖不开呀！这没有啊，这它不是所有的钱都有。那赶紧赶紧换！我这咋这么滑呀？还没坐呢。我们不会撞车吧？先下一个人再下吧。对呀，我先走了啊。好。这。呀呀呀呀呀呀呀呀！哎，怎么会往这边偏呢？咦咦！哈哈哈！好像很好玩哦，<笑>好像很好玩哦。我饿，我想吃饭，我好饿，我想吃饭。哎。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哈哈哈哈哈！哈哈，我再来一遍吧，我再来一遍，我刚这边属于预热。哎，为什么他们都往那边滑嘞？路不平吗？路不平就要拔刀相助。太快了！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！你这样会冲进锅里边的！哈哈哈哈哈！走！走！走！走！危险！危险！我把
城市开上五环。这是不是好像也没有啊？啊！挖的好深也没有啊！我要吃饭，我要吃饭，我饿。都没有这边，真假的？真的。啊！花了三个了，这在哪儿啊？我这回我要先挖到两个鸡再下去。哎呀！啊，小心的，没事的。哇！我怎么挖了半天，什么都没挖出来啊？哦哦，我在这儿。哎呀，我的南瓜，我的南瓜。哦，我的萝卜。为什么？在哪儿？我饿。我挖到面膜了。面膜？我不是面膜就是奶粉。为什么？什么？我好饿，我想吃饭。选的这个啊，然后土豆片和肥牛，我走了。我拉什么？很多哦，哇。
。这我要到哪儿？如果你决定再挖的话，就放在这边。再挖，再挖。你挖了什么呀？我挖了四四种，我们应该都都有了吧？山药有了，鹌鹑蛋有了，我的都有了，应该。金针菇拿到了吗？金针菇没找到，那那个什么粉的呢？快去找，火锅底料还没有呢。接着去挖。哎，什么啊？这吧？金针菇。金针菇。奶粉、纸巾、面膜、钢丝球，这啥玩意儿？火锅底料，这是两道底料，没有这底料吃不了啊！火锅底料找到了，这是你的筷子，看不清啊。我的山药，夹不住。这玩意儿咋吃啊？这玩意儿。哎，我的我的萝卜，萝卜，这是我的萝卜。呃，你给我，我我再递给你。OK OK OK。不是这个，这是这是这是这是这哪呢？这这这。好，萝卜吃到了。这牙真长啊，搁这时候又磨牙了。是，哎。牙，哎，就我这牙啊！哎，哈哈，就我觉得你这牙特别爱比。嗯。哎呀，这一弯，来，我给你夹。热巴，哎，下来。等一下，这还有没挖的？他们都快吃完了。那<笑>吃呗。男人吗？哎，你别自己加，自己加吃不着。第二个，肥牛他吃到了怎么吃上了呢？小宝，你找到鹌鹑蛋了啊？啊，笋尖儿找到吗？笋尖儿没找到，我什么都没看见，已经什么都没有了。嗯，好。我也我也会吃一口。筷子啊。饿。相互之间的协作啊。什么都没有啊。金针菇有了吧？我找金针菇，我先把金针菇吃掉。选金针菇，那感觉就像大海捞针。大海捞针，嗯。金针菇，你不是豆芽吗？金针菇，那个粉呢？粉有啊，我这灌两个，灌两个，我这一这一网捞了两个。好，等一下。有人点生菜吗？嗯。你吃完了。这不应该选鹌鹑蛋。我帮你，我问你，你帮我帮我。啊，都、啊、都碎掉了。啊，你故意的是吧？我没有故意。好，你过来。好，知道了。啊，感觉做了臀部训练。这个应该可以提臀。我先等。第二个。呃，对。冬瓜。来了来了来了来了来了来。我饿了，给我啥吃啥吧
金针菇，金针菇，金针菇，金针菇，才有金针菇！你这个骗人！刚才是豆芽哦，金针菇才挖出来，有一个笋尖没有？笋笋就没有，没挖到，压根儿到笋，压根儿就没有笋。你说他们多笋？笋仔，笋仔！<笑>金针菇，金针菇，金针菇！好，小猪第一个吃完。<笑>冬瓜还有谁没吃的？我，来。热吧，粉条，热吧，啊，真的，快快快快快，还有十分钟，我看看我队友什么我都我记不住，白萝卜吃了，肥牛吃了吃了，牛丸吃了吗？吃了吃了，都吃了，对，那就是鹌鹑蛋了，鹌鹑鹌鹑蛋呢？对对对，吃鹌吃鹌鹑蛋，鹌鹑蛋。谁有罩里没有？哎，咱们把筷子编编一块就变成罩里了。来来来，来一起啊！来，鹌鹑蛋，往这边戳。没有。鹌鹑蛋，鹌鹑蛋，哎，来了来了来了，快快快快快，来！不要动，慢慢我慢慢的给这这这口给戳上来啊！好，来，一二，夹住夹住，单单单单，哎呀，这这这这，夹住单单。别！啊！单单单单，我来我来我来我来来我来了一个，再来一个，你看看，我来我来我再一个，一定要慢啊！我来我来，好了好了，好了，吃吧，安顺蛋，这激动，激动的心颤抖的手，安顺蛋终于吃到了口，时间到。好，恭喜我们本轮游戏挑战成功的两位啊，分别是我们的小猪罗志祥，以及我们的小月月岳云鹏。啊，恭喜恭喜恭喜！啊啊啊啊！怎么？没有完成任务的人，每人要抽掉一块木板。哦，我拆一块。哎，拆一块不影响什么呢？现在不影响，没没事。哦，好好好好。接下来呢，请带上我们的水桶。到达我们的下一个团建地点。同志们，加把劲儿啊！嗨，好，在团队中呢，最重要的一个品质就是真诚了。最希望是大家能够就是开诚布公的，不要说谎。所以我们特意呢，请来了我们的微表情专家季雨季老师。老师好，老师好，老师好，太厉害了哦，太厉害了。那接下来呢，我们会依次。坐在这个位置上，然后呢，回答我们的问题。你们只需要回答是或者是不是。然后说真话的时候呢，我们会亮蓝灯；说谎话的时候会亮红灯。那游戏结束之后呢，说谎最多的要拆掉两块板。啊，明白。那么我们有请我们的小猪先来进行测试。好，不是他先吗？啊、不是，没有，这不按顺序的。来吧。哦。哇哦，期待哦。<笑>不会说谎，那个那个准吗？那个哦哦，看微表情啊，行。看梁雪亚的吧。你吓的，你看看，他就回答是和不是嘛。对，真心话大冒险呢？真心话大冒险吗？真心话大冒险。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈。好，小猪第一个问题，极限挑战里。你最搞笑吗？是。别抖，假话。哦，这代表什么意思啊？真话呀。最搞笑吗？是。可明显啊，很自信，很自信。啊，来来来来，继续来，继续来。迪丽热巴这次来参加我们极限挑战，她比朱碧石更漂亮，怎么可能？你很不爽吗？是。天哪，真的是
个怎么办呢、啊？这个非常不开心，争宠啊！<笑>黄磊老师不来，你很开心吗？<笑><笑>是的，是的，是的，是的。<笑><笑>你求求，掩饰不住很多的。你说是和不是？是。他故意做出来很多的夸张的笑容，因为人在做出夸张表情的时候，就暗示着他在说谎。我是真的想磊哥。哈哈哈哈哈！磊哥看着会会觉得很搞笑的<笑>。下一位有请宋小宝。哇哦，请、啊、OK OK 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 OK。老师，你一直看着我，一直看着你啊啊！好，我们俩谁也目不转睛的，我们盯着彼此。<笑>行，不要眨眼啊！<笑>我会说真话的。OK， 好，小宝第一个问题，嗯，在第一季《欢乐喜剧人》中啊，你没有拿到冠军啊，你服气吗？我特别服气，<笑>好快哦！<笑>说谎太快了，太快了，说谎了。我真的因为有,有那么多的高手，我真的服气呀、啊！我我翻不了身的，我明知道没彻底服，没用。我问的那个了，这个算吗？是因为你刚才说话的时候，你虽然说你服，可是你在摇头。我真的服气呀、啊！我。我翻不了身的，我翻不了身，翻不了身的，真的。就是你的语言和你的肢体动作不一致。啊、老师，我真的服，我从现在我重重新说一遍，看，我服。那现在更是说谎了，因为你已经知道了摇头是说谎，所以你故意点头了，啊，那就更明显了。有黑幕。<笑>好，我们问第二个问题。老师，是不是请你仔细观察我？嗯，小宝，嗯，如果你参加《欢乐喜剧人》第二季。你觉得你比岳云鹏强吗？哇！说说说，这个问题怎么问的这么尴尬呀？啊！说实话，说实话呀，会。喂喂哦！哇，那怎么办呢？那怎么办呢？太自信了，不，那那就不要脸那个屋了，可以不播不？<笑>在你所有的师兄弟当中，包括小沈阳，嗯，你觉得你是他们当中最搞笑的吗？那不是。哈哈哈哈哇，你说话好多哎！关键他这真是面不改色心不跳啊！我认为我认为赵四是最搞笑的。你刚才出现了一个微表情，你眉毛的头部稍稍的抬起了啊，很隐蔽，但是能够看出来你在说话。哎，老师是这样的，因为我们是二人转演嘛，平时在舞台上表情特别丰富的，就无意间可能说我这嘴角一动哪一动，它不代表什么的这个。我认为我我到现在我也认为我四哥最搞笑。是吗？啊，对对对对对，那怎么亮红灯？那老师，你有有没有有没有过眼球的时候？我想知道。机器和我的判断是一致的，说明你在说谎。我没有，这又在说谎。我又没有。亮、哦哦哦哦、红灯哦。<笑>有请下一位，王旭。哎呀，我太惨了，太惨了，太惨了，我都，哎呀。以后不敢相信你了，我都不好意思看小月月了。现在，我都，我都，我都不好意思了。那那，你真觉得第二季没有？咱不提这，咱不提，咱不提。那是我，那是我伤心的地儿。走，星，迅哥，哎，紧张了是不是？紧张了。迅哥，黄渤、黄磊、孙红雷三位老成员不在，你想做《极限挑战》的老大吗？哦，不想。但是我年龄确实比较大，但是我哪想我我有啥资格做老大？不想。说谎，吓一吓一跳。没说谎，你刚才吓一跳啊！<笑>
，你对播出分量很有野心，谁的戏多就跟谁在一起吗？不是，这个真不是，不是。哇我这个真不是这样的，原来勋哥是这种人呐、啊，笨，真没有。你在回答问题的时候，你的这个眼神是水平线稍稍偏下一点，你有眼神的回避，而且你刚才你的呼吸出现了紊乱。谁的戏多就跟谁在一起吗？不是，不是，不是我没有回，我回避谁了？我哪儿都没看、啊，就是指着指着了吧。就是指着指着了吧？<笑>不是我说的是实话，只是被人冤枉了吧？这机器啊，机器它，机器没有问题，好生气。哎呀，下一位我们有请迪丽热巴。哦，但他这个机器有点问题。我那两个问题，我绝对是真话。对的，小宝，我现在理解你。先理解我了吧？陈月，一会儿你也理解哥。自己坐上就嘚瑟，不是嘚嘚瑟不嘚瑟的问题，你很你很淡定，你自信完成的过程当中，他就说你说谎了吗？对，他就说你说谎了呀，你你看哥干嘛呀？你为什么要看着哥呢？<笑>哎，我这样使劲点也没有任何意义，<笑>我先提前说明。热巴，哎，你觉得小猪比艺兴帅吗？哦。是啊，是啊。一心，那不那不那不那不那那不那不那不那不那，的确。哎呀，热巴啊，如果雷佳音请你单独吃一顿晚餐。你会去吗？会。我真的说的是是。你是啊，你说的是是啊，你假话呀。哎呀，不对，那绝对不对。问我，问我，问我。那我们再问一下，如果岳云鹏单独约你去看电影，你会去吗？<笑>会。会啊。他我就知道。你就知道了吧？理解哥了吗？七月。七月十九，七月十九号啊，鼠胆英雄。对呀、啊，所以我会去啊，我就觉得这是假的。佳音，佳音，为什么我最后？为什么？你摊上事儿了。哎呀，有点上火，有点忐忑。<笑>有点抵个雷是吧？啊、哦，什么？有点雷，抵个雷不谈乐吗？抵个雷，抵个雷，抵个雷，抵个雷，抵个雷，紧张，紧张。老师好，别紧张，紧张。第一个问题，佳音，你觉得自己的演技比黄渤更好吗？没有。红灯吧，应该是。完了，哎呀，实话，哇，人品。人品，人品，人品，三观正。你再问一下我跟别人，我跟我跟。好，啊、那我们加加问一道、啊。不用了，不用了，不用了。<笑>要加问？不要，不要了，谢谢。好，你后悔来参加《极限挑战》吗？我。太严肃了吧，我,我后悔。啊，他后悔来？对呀、啊，我觉得我智智商很高，你知道吗？瞧不起我们节目是？不是啊，但是我来了以后，我认清了我自己，你知道吗？我每回都觉得自己很聪明，认清自己是个好事啊，为什么会后悔呢？我傻傻的活着多好啊！他的意思我理解，就是傻傻的活着多好、啊，没必要到这里让大家知道我那么多人知道我傻傻的。对啊，对啊然后请吃饭还不去，这这这这。<笑><笑>
跟漂亮的女演员拍吻戏的时候，你的心里很开心吗？哦，哦，很开心，很开心。啊，这是真的，这是真话。哇，真的哎，真话，真话，真话！啊，真的很开心。对比你的夫人，什么？什么？你觉得迪丽热巴更漂亮吗？咋又是我呢？什么？我的夫人和迪丽热巴谁更漂亮？对，谁更漂亮？迪丽热巴更漂亮吗？比我老老婆更漂亮？对，不可能，我老婆最漂亮。不可能！到了了！到了！我回不回家了？来节目也后悔了，媳妇儿还没有。夸人漂亮，请人吃饭人还不去，人财两空啊！<笑>老婆，这是做节目，老婆，都是安排的。对，这这句会掐掉的，啊、是吗？对。<笑>刚才你的头一个反应，你刚一听到这个问题的反应，你突然间出现了一个闭眼的动作，我困呢。<笑><笑>没有用，不听这个的，你要学新科学。你觉得？迪丽热巴更漂亮吗？什么？什么？下一位我们有请小月月。这是什么节目啊？这个问题棒，这个问题我觉得很棒哈、啊。这个他这个问题特别棒，他也好回答，好回答吗？这个好回答，这好回答呀、啊。我都回不了家了，好回答。哎、啊。哎。紧张了吗？现在心跳多少？月月，第一个问题很简单的，你觉得自己比雷佳音更聪明吗？什么？是还是不是？是。真话，真话呀、啊！你哪来的自信？你给我讲讲。不是，那那确实是，是我是我们俩谁聪明？是是月月聪明。谁聪明？我们俩。两个智商那么低的人问我，可以吗，佳音？可以，可以，可以，可以。今天晚上结果见啊！好嘞，好嘞。第二个问题也非常简单，你认为你本人比吴彦祖帅吗？你疯了！<笑>你是不是疯了？<笑>我认为我比吴彦祖帅吗？是吧？<笑>是。<笑>真话，我去，不可能，不自量力，撒开我，撒开，结果人好多人，哎呀，真的假的呀？不可能，不不不不不不不不不，你是肯定有这种自信的，你没有这种自信，你不会干这行，你是打哪来呢？这个东西打哪来呀？哈哈哈！你说比宝哥帅，我认，哥认，你最起码一百岁白瞅，我认。吴彦祖，吴彦祖，吴彦祖咋了？我就比他帅，怎么了？下一个问题。你是德云一哥，是还是不是？这个自信应该有。是，哈哈，是吗？哦，我膨胀了，膨胀了，你还叫膨胀了？我比吴彦祖帅，我比赵珠还帅，我去，我要死，我的。怎么了？这是个什么节目？这这四个问题对我来说都是致命的哦。行，没问你师傅的问题，挺好了。哎，没事，是不是？没事。问一下他师傅的问题
。测试结束，经过刚才愉快轻松的团建活动啊，宋小宝是你们中间本色度最低的那个人。好、啊，看你没了，你看没了吗？你看，所以要抽掉两块板。请相信我那，那那个成绩是反的。对，你把我的，你把我的拿掉。哇！哇没必要弄得这么惨吧？哈哈，这刘安留的太惨了，这个，我想留的怕你怕你们心疼。没事，心如止水。还有一块儿。啊？还有一块儿啊？来吧，速战速决吧。好吧。OK。你看，大家对不起大家了啊，给大家丢脸。Oh, 哎呦，水呀！我的爱如潮水。我不是，我不忍心那么弄，我怕你们恨我。爱如潮水让我将你推，静静的睡。哇！爱如潮水的将你我包围。答应我，你从此不要再让我说话。<笑>没上压。<笑>经过我们今天一整天的团建啊，我们看到这个桶已经出现了最短板，是我们的宋小宝。那他这个短板的话，已经影响到我们这个桶的一个沉水能力了。我们给他补上不就完了？所以接下来呢，我要各位来做个选择，是否要辞退我们的宋小宝？把把小宝辞退。不能辞吧？问小月月吧，问小月月吧。那那那当然得辞退了。<笑><笑>好的，那至于说我们是否要辞退宋小宝，我们一会儿呢会进行一个不记名的投票环节。那这个环节结束之后呢，我们就会来看到底，根据你们的选择是否要辞退我们的宋小宝了，好吗？后面那个他,他所有的不见面，我会待在一个小黑屋里看得见的，是实际上真的，一定是的。我们身后呢有一到五号的房间，有请我们的宋小宝站在我们的房间当中，剩下的五位呢选择一到五号房间进入之后，会有一个投票的环节给到你们。我们随便选啊。对，我选四了，那我们就在这儿吧。<笑>我以为是镜子，你知道吗？就可以看到别人的镜子。小宝，你干嘛？你在中间啊？是的，就是你们一起看个猴。<笑>现在，请所有人戴好耳机。好的，各位，现在能听到我说话的话，请举起你们的双手，投降啊！原地转一圈，请再转一圈。刚不是转了吗？现在是测试信号，请各位再转一圈。当我们傻子。然后呢？最后一次测试信号，请各位原地转圈。耍猴呢？又转一圈。海底茉莉转圈圈，想你想到心花怒放，黑夜白天。可是我害怕爱情一瞬间，转眼会不见，我要慢慢冒险。好的，现在我们就要不要辞退宋小宝这件事情，马上开始吴继明投票会议。每个房间中都有一道题目，成员按照房间号码顺序依次提问。房间中有是和否两个按钮，成员根据问题按下认为正确的按钮。如果所有人答案一致，直接判定结果；如果所有人答案不一致，将以少数判原则决定结果。答案正确，亮蓝灯，宋小宝增加一块木板。答案错误，亮红灯，宋小宝维持短板，甚至可能被淘汰。这个你之前大家一商量不就行了吗？不能商量。那都能看见，不能商量，眼神啊，喊啊。没有，你就全部暗示不就好了吗？大家统统一答案就好了。请注意，一定要最终答案正确，才能救宋小宝。这是是，这个是不是，好吗？<笑>行，好，现在由一号房间的迪丽热巴首先看你的问题。好，我我除了这个提问，我不能再多说任何一句话，对吧？
热巴，现在请你读出题目。问题是：一加一是不是等于二？这个太吓人了，这个要考虑这么久吗？这答案？对啊，这很简单啊。好的，五位已经做出了你们的选择，现在公布你们的答案。啊，错了啊！开了麦当。很遗憾，你们当中少数人选择了否，所以最终答案为错误，宋小宝本们不能加班。多多么简单的问题啊，就就答错了。有人答的否，谁答的否啊？现在请二号房间提出你的问题。我我我基本上知道是咋回事了，但是不能说。啊？我的问题是，宋小宝的身高超过一米吗？<笑>大家好好想一想啊，那应该是否？否啊，超超过一米嘛，这很简单啊。来宣布结果，我听听这回答。宋小宝身高是否超过一米？你们的最终答案是。哇，怎么回事？不可能啊！啊，就是我宝哥人，宝哥人缘就就人性就混到这样，就赤裸裸的看着我就那么投票。我出题人都有出题人的难处，已经出了两道题了，我相信你们后边已经懂了，问题可没那么简单啊！什么意思？没那么简单？待会儿你就知道了。你说出来呀、啊！他不，我说出来了就他就完蛋了。哎，会不会每个人的卡片上都有对个人的暗示啊？就比方说，如果你不按否的话，你将失去一块板，会不会这样啊？所以逼得大家没办法。好，我要听第三题。来了，开始了。你看好啊？你看好题目吗？看好了。看全啊？是啊。看完整了，非常完整。难道难道他没有更多的要求吗？啊？问问题了，请问罗志祥是不是未婚？哎呦我去！哎，我就等他了，看看看啊！罗志祥结婚了吗？是是，肯定是，肯定是未婚，但是。要不你们一会儿反反按一次呢？见着反按一次呢？五位已经做出了选择，你们的最终答案是？好，来来，公布答案，我特别急切，想知道。哇！我去！好，关于罗志祥是不是未婚？你们中间依然有人选择了否，所以你们的最终答案还是错误的。啥意思？就大家明显在攻击我，我明白。不是，有人受到了影响，不需要你正确答案。什么意思啊？我的，我的问题是有附加条件的。现在，请四号房间阅读你的题目。佳音，哎，出题前用你的表情，给我们透露出最正确的答案。哦，这个游戏是这样的呀
。我跟你，我刚才分析的是对的，是用一条分析的是对的，我就是神算的。能听到我说话吗？啊。提问：岳云鹏是不是郭德纲的徒弟？哎呦我去！看单子我知道里边一定有暗示，如果谁。如果谁按少数的话，谁就会变成最长版，所以前面有叛徒，每个人都有叛徒，所以叛徒是谁我不知道。我觉得迅哥、小猪、热巴，先别着急选啊，先别着急选。我觉得迅哥的怀疑面最大，现在月月还不知道发生了什么，所以他是懵的。选了，按的哪个？刚哥，选了吗？嗯，这个，对啊。选没选呢？啊？选没选呢？没选呢。安娜是，不着急呀、啊。不着急，我看他的表情啊。我恩是，我不当最长板，我想救小宝。岳云鹏是不是郭德纲的徒弟？你们的最终答案是。这个对了，恭喜宋小宝，你本轮获得了一块木板。哦，只有我一个是好人，只有我一个是好人，他们都有可能叛变。题目没有附加条件吗？有啊。迅哥的表情有变化啊，迅哥，迅哥一定是个叛徒。哦，最后一道问题，裴月，提问。我们中间有人有私心吗？其实我我觉得，哼哼，我们中间一定有人有私心，这是肯定的，要不然不可能只有我这个是蓝灯，对吧？前面的三个都有都都值得怀疑，我觉得有私心。我想选是。我们这一帮人里边肯定没有有私心。大家都想让小宝留下来，所以肯定是否，肯定是否。但是月月这个也有附加条件，很可能他自己要说，他自己要试。没有，怎么会有私心呢？拿哥们情义开玩笑，这哪行？爆，爆，爆！好，你们的最终答案是。哦，错，又错了，这个为什么会错呀？我们里头肯定有人有私心的，没有私心的话就都懒了。所所所以是啥意思？你们中有人选择了，你们中有人有私心 ，no， 因为你们之间不够信任，因此宋小宝暂时退出本期节目。谁啊？什么意思啊？刚刚刚刚这一题当按否吧。否啊，肯定有人按了是，你看暗示是吗？我按的是啊，你看，因为这边确实有私心，没有私心的话，怎么会之前怎么会有私心呢？哪有私心呢？如果没有私心，前面怎么会一直都是红的呢？不是，这就被答案组玩了。你是你是没有这个这个单子吗？我有单子啊。那单子下边都写了。我单子下边写的跟他不一样吧？你们写的什么？写的是，如果我按的是是的话，虽然站在中间的成员加一块板，但是他将被辞退，所以我按的是否，大家按的都是是。我也是这个，没办法，永远答错的都是出题的，就是这个，太狠了，导演组太狠了。我不是这个，什么？我跟你我特别好，你知道吗？我这样写的是。如果我按否的话，我变成最长版，但我没有，我按的是是。你看到了，就那刚才那一下啊。所以那你就就是被导演组玩了。但是最后一个你应该相信没有。我不知道怎么会呢？事情都他们制造的。你盛红雷接班人了你啊！哎，就是来打架打架，后要出来说谁都不出去。让他们聊吧，让他们聊吧。我们不要跟他喊。你搬家，你搬家，这什什么呀？什么啊？让我获得最长版，我都没有出卖小宝。坏人
？我不是坏人，不知道。最后一题有没有私信？那我是看灯说的话呀。你不能看灯啊，你这时候判断大家的人心呢。他那个叛徒也是也是好的，他也他也是没有办法被逼的。对啊，我哪知道啊？那就得想啊。哎呀。来来来来来，宝贝给你们补上一块啊，没混好，去劳务市场打工。这块宝可以插上吗？我跟你们临走之前要补一个大板。小宝，我们真的没有那个意思。没有，我知道，知道，知道，知道。我们做的任何个选择都是为把你留下来。智商不够用，你说？没事。再见。再见，再见，再见，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。完了，我这兄弟也没有，家也没有，智商也没有，节目也没有。你妹，你不给吃饭，什么也不行。人财两空，什么都没有。刚刚的这个信任游戏，其实有一个唯一的必胜法，那就是永远不要怀疑你的朋友。前四轮游戏当中，你们五个人都做出了保护队友、保护集体的正确决定，但是在最后一轮抉择当中，有人受到了前四轮结果的影响，最终他的抉择有一点误差，导致了宋小宝离开了我们极限团队。这个游戏是要告诉我们在团队当中，无论发生什么样的事情，都要永远无条件的相信。站在你身边并肩奋战的队友们，这也是团结协作、负重奋进的千夫精神的体现。哎呀，好坏呀、啊哦！好坏呀、啊！哎呀，昨天我那么守护他，他他都他都不他都没有那么直白守护的。他主要是昨天也选错了。是的呀，我第一期也废了呀。今天也选错了，是咋回事？然后我这十二期就永远赢不了，就是我是吧？一直想赢。恭喜我们五位，这是你们的礼物，来，请分发一下，是全新 vivo X 二七手机。好，接下来呢，请你们带着桶，郭老师在茶馆等着你们。喂哦喂哦喂哦，哇哦哦哦，好，好，好，好，来来来来来来，欢迎六位，欢迎，少了一位。你们这里身材最伟岸的那个人哪里去了？问佳音，佳音，我的智商出现了问题。你的智商出现了问题，为什么把他弄走了呢？就我们做游戏嘛，就没救活他，就把他弄走。苏小宝就走了。对的，一个大活人就毁在你们手里了。他还很年轻。他不,不是那个走啊啊,啊！吓我一跳啊！我以为回家了呢啊！就剩你们五个了。对。啊，我终于把你们盼来，我实在是不行了。睡了好几觉，吃了好几顿饭，好羡慕，太好了啊！我不很羡慕你们呀、啊，能跟热热在一起玩耍啊，一起来啊<笑>！职责在这里哦，明白。嗯，这是你们那个桶是吧？啊，我想问一个问题，这个水怎么这么少？配合的不默契，配合和团结不够。对，我只说一句话，就早上我一再嘱咐你们，这个水很重要。怎么重要啊？这个水就相当于是你们团队的成绩。我们现在把这个水倒在这个里面，我们看一看到底它是有多少。哎，不一定是满的不？好，又少了。本来就少。不少不少不少。岳云鹏，你看看这个刻度。我我看不懂。啊，要过了零才可以，零以下你们是负数。一个团队其实最重要的是团队精神，就像金字塔一样，底层特别的牢固，才能够往上面走，才能够高一些、远一些。所以今天的团建呢，有些个失误，有些个失败，但是呢，还要再给你们一个机会啊！希望你们能够发挥表现的好一点，好不好？好，好，好。接下来你们大家跟我一起走，我们的地方就是桃园大峡谷。哦，大峡谷干嘛去？接下来你们要参与此次团建活动最重要的一个环节。学做欠夫，出发喽！这是给我们写的吧？临时演员招聘，临时演员招聘，今日。印象五龙两千两百四十五场，哇哇，两千多场哎
我们跟他们一起演出啊。对呀、啊，就是要让我们换上衣服，跟他们一块儿。哦，哦。哇，这晚上这就是这里边实景的演出。在前面站成一排，来来来，哎，好孤单，就我们五个。小宝为什么走呢？因为谁呢？我呀、啊。<笑>啊，你知道啊，我也走以后。你好，哎，你们好，今天大家来到这个地方叫做印象舞龙，是一个实景演出的剧场。嗯，你们呢，晚上会跟我们的演员一起加入到我们这一台节目的演出当中。但是在之前呢。让我们有请另一位临时演员，宋小宝。哇！啊！哎呀！哎呀！哎呀！哎呦！这可以啊！接下来准备排练了。排练吧，排练吧。怎么练？练什么？练我们的一个主打节目《川江 house》。是我们都学这个吗？啊，对对对对,对，好好做。一一个弓步，弓步下去。就拉拉拉纤，对，就是就是眼神要狠一点。为什么要狠呢？我们要就是因为你后面拉了一根绳子，绳子上面有一个船，你得把它拉到用力、啊。对对对对，大家同心齐力，眼神，给眼神，同心齐力，然后很累很累很累的那个样子。你后面拖了一个很重的物品，你干嘛呀？我来教你们，来，你看人老师的手。好，五六七，好，一二三四五，我天，七八，二二三四五六七八，你这个天哪，你这个天哪，你这个天，一直天哪，天哪，天哪，很突然。特别不好看动作吧？啊，这样啊，你们太太乱了。那个，你们把所有动作先捋一遍，自己先捋一遍，慢慢捋清楚了，我们再到欠绳上来试啊。有安全，考虑安全问题啊。不光是安全问题，我相信没有几个小时完成完完成不了这个，因为一人多，第二呢，我们天上没有舞蹈底子，去完成这过程，我想我相信是很难的。对，不行不行不行，这得练一下，这玩意上去就乱了，得练一下。做了那个甩绳，一、二，扛伞，三四，五六，哎呀，三大四，不是都这边吗？不是，我们都错反了。二三四，没有没有没有，是三二三四五六，然后再转。二、啊，三四，这不行啊，这个。啊，我累死！我那舞蹈动作我怕完不成，那个他一摔到这腿拉拉了一个筋，我就受不了。腿都腿都软了，没有腿都软了，腿都软了。我整好一天了呀！啊，还有五分钟啊，我们的演出就要开始了，来去换那个服装吧。好，好，嗯，走。害怕呀，害怕有什么用啊？你们那么牛！我好久没有回舞台了。哇，这是你们的后台哦。啊，对，这是我们放道具的地方。好多人，好多演员、哦。这个别拖人后腿，人家这真是精心呢、哦。一穿什么衣服啊？这个穿里边。这个他，所以要把衣服全部脱光啊，然后穿上这个。穿裤衩吗？穿吧，穿吧。这里边你们俩人呢？啊，我先进去了啊，好胖，我都没没有进去啊。你带上老抢戏了，哎，特别好。啊，我们的演出马上就要开始了。今天晚上这一场，啊，是我们的第二千二百四十五场。今天晚上的呃演出呢，每一趴都会有老师带着你们的，你们就跟着老师做就可以了。但是最重要的一点就是要把大家的精气神，你们整个团队精神，对，重庆人欠揍的精神，把它表现出来。同心协力，好，有没有信心？有。啊？你太突然了。有没有信心？有。
下一个节目啊！好好好好，来来来来，宝贝，走了吗？对吗？刚来就就就对吗？走走走走走，哎哎。哎，马三的杨新哟，来，你再给我们唱一个台式猴子吗？要得，哟嘿哟，哟嘿猴子嘛喊起来哟，猴子喊起来哟，伙计们把。小猪，小猪，小猪哪？小猪哪去了？哇！啊！没得了，消失了。那是重复着。哎，小心，小心，小心。后边我特别严肃，离观众最近的时候，其实挺神圣的一事儿，你知道吗？我没有，是吧？我特别无奈，你知道吗？没排这个呀，没排了呀，祖宗！把他们马推下来了，拉一下，拉一下。来，快快快过来！好好，小猪，小猪，小猪，小猪呢？猪猪侠，你果然你没下来啊？猪猪侠，你没下，你没下来啊？我在刚刚在上面啊。那你在哪里啊？我在后面啊。那我们四个冲上去，你在哪里啊？在你们后面啊。你为什么不上去？来，那个小猪跟着他走吧。那个，我我我去去哪里？好，好，好，好。啊，你的那个岳老师，你跟着他，跟着他，那个。咱们干嘛呀？来，跟着他，跟着他，那个。观众互动，这是一个很欢乐的节目。我啥也不拿呀。给你们来个口播的声音，要不要得？我害怕，别可以不走。你给我个刀呗，我也我也过一下啊！上大桥。
我们都换啊！对对对，都换了。星哥，你这么搞呢？你这开玩笑呢？咱咱仨就是一个那个信号，有一个移动信号嘛。一个搁两个搁哪？好，手夹起来。扎起来，对，走啊！一定要这样上是吧？对，是的，好好可爱哦。<笑>哎，对，那现在是已经在台上了是吗？对呀、啊，没有吧？已经在台上了，你跟着我走就好了，没关系。天哪，真扎的！我真碎这样，我要死了。OK。嘿呀，走！嘿，走！嘿呀，走！嘿，走！嘿，走！嘿，走！嘿，走！嘿，走！嘿呀，走！嘿呀，嘿呀，走！嘿呀，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，清风吹来。狂我狼哦！哎呦妈呀！踏险弹哦！哎呦我的妈呀！穿红衣裳！哎呦我的妈呀！动实弹哦！乘风破浪！奔大海哦！七星下哦！八爽盘哦！做啥了？跟着我做。哎，这次怎么下去？下手，反了。
起电单，浪浪催，光催，上山岗路。机动船代替了木船后，船桨号子已成落寞的千古绝唱。如今仍然在世的乌江前夫，还有十一位；川江段前夫，还有八位。今天很有幸请到他们中三位来到了现场，还有六位极限挑战的演员加入了演出。另外啊，郭德纲老师也来到了现场，有请郭老师。大家好，谢谢谢谢各位啊，谢谢谢谢，你们穿的衣服很整齐啊。我今天跟你们一样，一直坐在上面看今天的演出，特别的感动啊，为我们这个潜夫的精神所打动。潜夫的精神指的就是一往无前，团结奋进。欠夫的工作是没有了，但是欠夫的精神依然传承下来。刚才我们说了，有三位老欠夫还来到了现场，还要送给你们的礼物。来，我们有请三位。您好，您好，您好，您好。这是送的什么礼物啊？这是我们当年拉船的亲属。来来来来来，这是送给你们的礼物。谢谢你们。来，谢谢谢谢。您好，雷佳音，来，这个好珍贵。今天经过了一天的团建啊，我想问我们几位这个团员们都有什么感想？岳云鹏，呃，我觉得最后拉这个现成的时候，所有的这个团队，所有的力量凝结在一起，那种那种感觉让人特别的感动。其实刚才跳了那么一小段就已经很累了，所以真的很难想象得到当时的千夫们他们会有多辛苦。希望我们能够永远铭记这种精神。也通过极限这个环节，你可以把这样一个精神传递给所有的人。我刚才看见罗志祥这个装束，一看就是演员乔装改扮，但是看到宋小宝，你真是土生土长的潜伏。来，雷佳音，谢谢大家稀稀拉拉的这个呼喊，谢谢。但是我们学到了，我们是一个团队，应该放弃每一个人，然后我们会凝凝成一股绳吧，然后记住潜伏精神，好好的发展下去。谢谢。从小呢，我就在沙云坝长大。我第一次来武隆啊，是九二年。那个时候好像刚发现这个芙蓉洞。说实话，那个时候的路很难走，那个时候的山很难爬。但是这一趟再来，我真的没想到武隆这么美，这么漂亮，已经是一个世界级的景观了。靠的是什么能够建设的这么快？就是欠夫的精神。只要大家一条心，都抓住这根欠绳，形成活力，我相信什么都能改变。谢谢老师，说得好。今天挑战已经做到了第五季了，啊，希望你们的新老队员能够秉承着我们欠夫的精神，一往无前，祝你们成功。谢谢各位，谢谢，谢谢。欢迎登录新浪微博，关注节目官方微博，获取精彩内容，也可进入极限挑战话题页，参与极限挑战发起人互动。登录腾讯视频、爱奇艺、优酷，观看节目精彩内容和花絮。登录微博搜索“央视网青年”，参与中国样计划话题互动，为中国奋斗青年加油。登录新浪微博客端，查看更多花絮，为极限挑战助力。感谢凤凰娱乐、中国新闻网、人民网娱乐、新华网娱乐、环球网娱乐、网易娱乐、中国网娱乐、中国青年网、中国日报网、中国娱乐网等网站对本节目大力支持。感谢今日头条、抖音、网易新闻、凤凰新闻客端、嘉禾新闻客端、影视得来 APP、互动百科、百度百科、百度 APP、知乎、西瓜视频、中华外联、立体音视讯、欧外推、运动圈、搜狗高速浏览器、搜狗输入法、安卓地址、兴趣部落、闪魔、WiFi 钥匙、天籁天。任务有变化，这次要沿着长江一路挑战，困难重重，你准备好了吗？巾帼不让须眉，我看好你哦，有福同享，可以，这就是爱。